আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাত প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন ডাক্তার ফারহানা বনশ্রী ঢাকা থেকে লিখেছেন একটা প্রশ্নের উত্তর পেলে খুব উপকার হতো আমার বোন দুলাভাই বোনের ছেলে দুলাভাইয়ের মা বাবা উমরা করতে যাবেন আমি আমার বোনের সাথে যেতে চাই আমি একজন ডাক্তার এবং আমার যাবতীয় খরচ আমি নিজেই দেব আমার বাবা মা আগে হজ করেছেন আমার কোনো ভাই নাই আর হাজব্যান্ড এখন উমরা করতে চাচ্ছেন আমার খুব ইচ্ছে এখন উমরা করি পরে হজ করব সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছি আমার প্রশ্ন হলো বোন দুলাভাই তার মা বাবা এ গ্রুপের সাথে যাওয়া কি বৈধ হবে অনেকে বলছেন মহিলাদের মহারাম লাগবে এই জন্যই এত কথা বলা উত্তরটা পেলে খুব উপকৃত হতাম ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন হজের জন্য যাবেন সেখানে মাহারামের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন অবশ্য আপনার প্রশ্নের মধ্যেই মাহারামের মানে উল্লেখ রয়েছে বোনের ছেলে হ্যাঁ বোনের ছেলে জি তো বোনের ছেলে কিন্তু আপনার মাহারাম হতে পারেন সেক্ষেত্রে বোনের ছেলে যদি মাহারাম হয় তাহলে আপনি তাদের সাথে হজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এটি আপনার জন্য যাই যাচ্ছে দুলাবাই যেতে পারে দুলাবাই যেহেতু তার ওয়াইফ আছে তিনি যেতে পারেন বাকি আপনি বোনের ছেলের সাথে মাহারাম হয়ে আপনি হজের জন্য যেতে পারেন এটা আপনার জন্য যাই রয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হলাম এবারের ইমেলটি পাঠিয়েছেন আলিম লিখেছেন মানুষকে গালি দেওয়া কতটুকু গুনাহের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম হাদিস মধ্যে সাদ করেছেন সেবা বল মুসলিম ফুসুক ও খেতাল হু কফর কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া এটি একটা ফাঁসিকি কাজ আর কোনো মুসলিম ব্যক্তির সাথে মূলত অকারণে কোনো সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এমনকি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা হত্যাযোগ্যে লিপ্ত হওয়া এই কাজটি হচ্ছে কুফুরি কাজ সুতরাং এটা বড় ধরনের একটা ফাঁসিকি কাজ আর ফাঁসিকি কাজ এর সর্বনিম্ন স্ট্যাটাস হচ্ছে হারাম মানে যে এই কাজগুলোকে আল্লাহ সুবহান ও তালা কোরআনি করিম মধ্যে ফেস্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন মানে এগুলো হচ্ছে আল খুরু জেরি তো আহ ফেস্কের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আনুগত্য থেকে আল্লাহ তালা নির্দেশ থেকে মূলত বেরিয়ে যাওয়া তাই কোনো ব্যক্তি যদি মানে আল্লাহর নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যায় তিনি হারাম কাজে কমপক্ষে লিপ্ত হলেন মানে হারামের চেয়ে নিচে যাবে না এবং হারামের মধ্যেও হারামের স্টেজ আছে স্তর স্তর আছে সেটা হচ্ছে কাবা এর মধ্যে যাবে কবিরা গুণাগুলোর মধ্যে আসবে সে কবিরা গুণাগুলো কোনটা কোন পরিচয়ের কবিরা গুণা সেটি একটা ভিন্ন বিষয় তবে মুসলিম ব্যক্তিকে গালিগালাজ করা মানে এটি যেমনিভাবে একটা ফিসকি কাজ অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লা ওলি ইসলাম ইঙ্গিত দিয়েছেন এটাও সৈব খারি বা মুসলিম হাদিসের মধ্যে রয়েছে আর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মানে আলায়ম আলায়মতুল মুনাফেকে সালাস মুনাফেক ব্যক্তির আরামত হচ্ছে তিনটি তার মধ্যে ও ইজা খা সমা ফাজার যখন কোনো কারণে বিতর্কে লিপ্ত হয় ঝগড়ায় লিপ্ত হয় বা পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হয় তাকে ফাইজার সে মানে অশ্লীল কথায় নিজেকে লিপ্ত করে অশ্লীল কথাবার্তা বলে এবং মুনাফেক ব্যক্তির এটা লক্ষণ তাহলে বোঝা গেল যে এই কাজটি শুধুমাত্র হারাম যে তা নয় হারামের মধ্যেও কিন্তু স্টেজের দিক থেকে এটা নিম্ন পরিচয়ের একটি কাজ কারণ আল্লাহ নবী সাল্লা ওলি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন এটি মুনাফেকি এর মধ্যে মুনাফেকি রয়েছে তাই এই ধরনের কাজ মূলত কোনোভাবেই করা জায়েজ নেই এটি আমরা বললাম মুসলিমদের জন্য মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে যেহেতু হাদিসের মধ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে কিন্তু আলামতুল মুনাফেক যখন আলোচনা করা হয়েছে তখন কিন্তু এ কথা বলা হয় নেই সেটা কি মুসলিমদের সাথে মানে রিলেট সম্পৃক্ত নাকি মুসলিম ছাড়া অন্য সকলের জন্য অথবা মুসলিম অমুসলিম মানে সকল ধর্মের সকল ধর্মের জন্য সেখানে কিন্তু স্পষ্ট করা হয়নি বাকি 
এমনি ভাবেই আল্লাহ নবী সাল্লা আলিউসাল্লামের নির্দেশনা করছে মানে নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম নির্দেশনা করছে যে কোনোভাবেই কোনো ব্যক্তি ইমান তার ব্যক্তি কখনো মানে লাম ইয়াকুন ফকদান গালি দান কখনো সে ব্যক্তি কর্কশবাসী খারাপ বক্তব্য দানকারী এবং কঠিন অন্তরের বা মানে রুঢ় অন্তরের মানে ব্যক্তি হবে না খারাপ বক্তব্য সে দেবে না এটি সকলের জন্য কমন বক্তব্য নবী সাল্লাহ আলিসলামের আখলাক থেকে এটা পাওয়া গিয়েছে যে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম কোনোভাবেই সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক আস্তিক হোক নাস্তিক হোক কি ইসলামের বড় দুশ্মন হোক নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম কোনোভাবে দুশ্মনকে এমন কোনো বক্তব্য দিতেন না যে গালিগালাজ করতেন অথবা তাকে খারাপ নামে আখ্যায়িত করতেন ফলে আমরা দেখতে পাই কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা হজুরাতের মধ্যে বলেছেন বি ইসালিস মুল ফুসু কবাদাল ইমান যে ইমান গ্রহণ করার পরে কোনো ব্যক্তিকে খারাপ নামে আখ্যায়িত করা খারাপ নামে ডাকা শুধুমাত্র আপনি খারাপ নামে তাকে ডাকলেন এটাও একটা ফাঁসেকি কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এটা কিন্তু কমন একটা নির্দেশনা মানে এখানে কোনো ধর্মীয় মানে গণ্ডি উল্লেখ করা হয়নি এ কথা বলা হয়নি যে মুসলিম ব্যক্তির জন্য তাই এটা কমনলি মূলত ইমানদার ব্যক্তিগণ তাদের আচরণ হবে সুন্দর তাদের আচরণ হবে ভালো শালীন তারা কোনোভাবেই মুসলিম হোক অমুসলিম হোক কাউকে গালিকারাজ করবে না কারণ গালিকারাজ করার কাজটি মূলত ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ এটি কোনোভাবেই অনুমোদিত বা গ্রহণযোগ্য বিষয় না আর সাধারণভাবে যে কোনো মানুষকে যে সম্মানকে আঘাত করা যায় না একটা মানুষকে যদি গালি দেওয়া তার সম্মানকে তা অধিকারকে আঘাত করা হয় আর তো ইসলামে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের যে দেবদেব আছে তাদেরকেও তো গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে হ্যাঁ সেখানে সেখানে তো একেবারে স্পষ্ট আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে নিষেধ করে দিয়েছেন বাকি এছাড়াও আমরা যদি আরও কিছু কিছু সুস রয়েছে দলিল রয়েছে যেগুলি থেকে বোঝা যায় মানলাম ইয়াকের কবি রানা ওলাম ইয়ার হামসা গি রানা ফালাই সামিন্না মানে আমার দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না যদি সে সম্মান না করে তাহলে বোঝা গেল যে সম্মান না করাটাই হচ্ছে একটা খারাপ কাজ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাউকে গালি দেওয়া যাবে না ইসলামের যে ব্যবহার বিধি সেখানে এটা একটা নিষিদ্ধ বিষয় জি আমরা প্রিয় দর্শক জানলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবার আমাদের হাতে একটি চিঠি দীর্ঘ চিঠি অনেক প্রশ্ন এটি পাঠানো হয়েছে বর্ণমালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ শনি রাখা ঢাকা থেকে লিখেছেন মহিলাদের নিজের টাকা থাকলেও কোরবানি ওয়াজিব হলে কি সেও জিলহাজের চাঁদ দেখা থেকে শুরু করে কোরবানি করার আগ পর্যন্ত চুল নখ ও অপ্রয়োজনীয় লোম কাটবে না হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাম হাদিসের মধ্যে সাদ করেছেন লাউ আরাদুম মিন অদুফারিহি ওয়ারিহি হাত্যায়ুদাহিয়া রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোরবানি করার জন্য উদাহিয়া মানে জবে করার জন্য যদি ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে সে যেন তার নখ এবং চুল থেকে বিরত থাকে অর্থাৎ নখ এবং চুল কাটা থেকে নিজেকে বিরত রাখে হাত্যায়ুদাহিয়া কোরবানি কমপ্লিট করা পর্যন্ত কোরবানি করার পরে তিনি করতে পারবেন আর এটি লাউ আর ওয়াদা শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা যে ব্যক্তি কোরবানি করবে মানে তার পক্ষ থেকে যিনি কোরবানি করবেন তার জন্য বিধান সেটা কোরবানি ওয়াজিব হোক অথবা ওয়াজিব না হোক মানে এটা বুঝাতে পারলাম কিনা এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে এই কোরবানি ওয়াজিব হলেই শুধুমাত্র তিনি এই কাজটি করবেন ব্যাপারটি এমন নয় বরং কোরবানি ওয়াজিব হোক ওয়াজিব না হোক দুই অবস্থায় মূলত তার জন্য এই কাজটি করা হচ্ছে সুন্না সুন্নতিম আখ্যাদা একদল রামায় ক্রাম ওয়াজিব বলেছেন এবং ওয়াজিবের পক্ষে শক্তিশালী দলিল অধিকাংশ রামায় ক্রাম উল্লেখ করেছেন যাই হোক মানে ওয়াজিব বলুন বা সুন্নতিম আখ্যাদা বলুন যেটাই বলুন না কেন তাহলে এই কাজটি কোরবানি করা পর্যন্ত করাটা হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের নির্দেশনা আমরা এভাবেই করব এটা মহিলা হোক পুরুষ হোক দুইজনের জন্যই একই বিধান চুল ও নখ কাটা যাবে না কোরবানির আগ পর্যন্ত জি যে অপ্রয়োজনীয় লোম আছে সেগুলো হ্যাঁ সবগুলো শরীরের সমস্ত প্রশ্ন জি আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক লিখেছেন বাই বর্ণ কি কেউ নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয় জন্মগত হবে নেককার বলতে বোঝানোই হয়ে থাকে নেককার শব্দটা ফার্সি শব্দ নেক আসালেহ মানে ভালো উত্তম খয়ের মানে আর কার মানে কর্ম আল আমাল উসালেহ এটার অনুবাদ করা হয়ে থাকে ফার্সিতে নেককার মানে ভালো কাজ আল আমাল উসালেহ আর কোনো আমাল আসালেহ কোনো দিন কাজ না করে কোনো ব্যক্তি নেককার হতে পারবে না আপনি কাজ করেন নাই আপনাকে তো এটাকে কাজ বলা হবে না বলা হবে কি তাহলে জন্মগতভাবে প্রশ্নই আসে না জন্মগতভাবে কোনো ব্যক্তি 
নেককার হতে পারে জন্মগতভাবে মানুষ হতে পারে জন্মগতভাবে নেককার হওয়ার বিধান ইসলামের মধ্যে নেই কারণ ইসলাম জন্মগতভাবে করে ব্যক্তি তাকওয়া জন্মগ্রহণের পর আচরণের মাধ্যমে নেককার হতে হবে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আমরা চিঠি পড়ছিলাম ষোলো নম্বর প্রশ্নে আপনি লিখেছেন সৌদি আরবের মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলার মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে টোটাল প্রায় কি পরিমাণ খরচ লাগে আপনি জেনেছেন আপনি এইসব পর্যায়ে সেখানে লেখা পড়া ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ঠিক এই আর সৌদি আরবে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কেউ পড়তে চান তাহলে তিনি স্কলারশিপ নিয়ে যেতে হবে এখানে মূলত মানে খরচ দিয়ে পড়ার কোনো সিস্টেম রাখা হয়নি মানে আপনি ব্যক্তিগত दरखास्त कर दरखास्त कर लेगज पत्र गुडी मन कर डट लिखे एहराम पोशाक देशे एने की কাজে ব্যবহার করা উচিত নয় হ্যাঁ এহরামের পোশাক এটা এহরামের জন্য ব্যবহার করলেই যে মানে এই পোশাক ব্যবহার করা যাবে না অথবা এই পোশাক আর অন্য কোনো কাজে লাগানো যাবে না এই চিন্তাধারা মূলত ভুল চিন্তাধারা শুদ্ধ নয় এবং ইসলামী বিধান এর সাথে সম্পৃক্ত নয় তাই আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে এহরামের পোশাক যেহেতু হজ করে রেখে দেওয়া হয় ব্যবহার করে না আবার অনেককে দেখা যায় মানে এর সাথে বিপরীত একটা দিক আছে সেটা হচ্ছে এই হজ করার পরে হজের মধ্যেই ফেলে দিয়ে চলে আসে তিনি মনে করেন যে আর এটা দেশে আর দরকার নেই মানে হজের মধ্যেই মানে ফেলে দিয়ে আসেন দুইটাই ভুল কাজ সম্পদ অপচয় করা রাসুল্লাহ সুম নিষিদ্ধ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ওমান আলা কুম সালাস তিনটি জিনিস তোমাদের জন্য নিষেধ করেছেন তোর মধ্যে একটা হচ্ছে মানে এদা আতুল মাল সম্পদের অপচয় করা সম্পদকে বিনষ্ট করা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বান্দা যদি কোনো সম্পদ বিনষ্ট করে ক্ষতি করে তাহলে কিন্তু তিনি গুণাগার হবেন এর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এর জন্য উপস্থিত হতে হবে তাই এটাও জায়জ নেই আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে যেটা সেটা হলো মানে এই কাপড় দিয়ে আপনি পাঞ্জাবি ছিলাতে পারেন অথবা অন্য কোনো মানে কাজ ব্যবহার করতে পারেন এটা ব্যবহার যেই কোনো ধরনের কাজে ব্যবহার করা জায়জ এতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসম্মান হবে না অসম্মান হবে না আপনি আরও লিখেছেন সুজদার জায়গার বাইরে দিয়ে হাঁটা যায়জ তবে সূত্রার মাসালা কখন আসবে সেজদার জায়গার ভেতর দিয়ে হাঁটলে না সূত্রার মাসালা মানে হাঁটার হাঁটার ব্যক্তির জন্য নয় সূত্রার মাসালা হচ্ছে মুসল্লি ব্যক্তির জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে মুসল্লি যিনি সলাত আদায় করতেছেন মানে তার জন্য মানে কেউ কেউ আজীব কেউ কেউ শুনে তুমি আখ্যাতা বলেছেন সেটা হচ্ছে তিনি যখন সলাত আদায় করবেন তিনি তার সলাতের সামনে সূত্রা দিবেন সোত্রা দিবেন কেন সোত্রা দিবেন এই জন্য যাতে করে মুসল্লির সলাতের মধ্যে যারা মানে চলাফেরা করবে অথবা মানে মসজিদে আসা যাওয়া করবে তারা কোনোভাবে ডিস্টার্ব না করে এই জন্য তার জন্য হচ্ছে সোত্রা দেয়া যিনি নামাজ পড়বেন তিনি বাকি যিনি চলে যাবেন তার জন্য এই বিধান নয় যিনি চলে যাবেন তিনি মানে তার সিজদার জাগার বাহির দিয়ে চলে যেতে পারবেন যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাম বলেছেন লাউইয়া আলামুল মার রুবাই রাইয়াদাইল মুসাল্লি যেহেতু এই ব্যক্তি অতিক্রম করে গিয়েছে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে নাই মুসল্লির সিজদা পর্যন্ত এর মানে অধিকার রয়েছে 
এর বাইরে তার হক নেই কারণ পুরো মসজিদ যদি সে দখল করে নেয় তাহলে মসজিদের মধ্যে মানুষ আর জীবন কোনদিন চলাফেরা করতে পারবে না নামাজ তো আগে পড়া হবে নামাজ আগে পড় হতেই পারে এবং আগে সব কাতারে যারা গিয়েছে মনে করেন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আগে কাতারে তিনি অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু অনেক কোন পড়ে থাকতো হ্যাঁ তিনি তাহলে তিনি আর বের হতে পারবে না তার কোন প্রয়োজন প্রয়োজন থাকতে পারে প্রয়োজন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর বের হতে হবে তাহলে এই জন্য মূলত ইসলাম এটাকে সহজ করেছে বিধানটাকে তাই মানে তার সেই সিজদার জায়গা রয়েছে সিজদার জায়গার বাহির দিয়ে তিনি অতিক্রম করে চলে যাবেন তার জন্য সুফরা ব্যবহার করার বিষয় নয় সুফরা ব্যবহার করার বিধান হচ্ছে মুসল্লি ব্যক্তির জন্য যাতে করে মুসল্লি তার সলাতের মধ্যে কেউ ডিস্টার্ব না করে তিনি সুতরা ব্যবহার করবেন এবং এটি শূন্যা আমাদের সমাজে এই সুতরার জায়গা সীমানা নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে জি কেউ মনে করেন যেটা একটু আগে আপনার উল্লেখ করলেন নামাজ পড়ছে তার সামনে দশ বিশ পনেরো বিশ সাত জায়গা দিয়েও যাওয়া যাবে না আবার যেটা আপনি বললেন যে যিনি নামাজ পড়ছেন তার অধিকার হলো তিনি যেখানে দণ্ডায়মান হলেন সেখান থেকে তার সিজদা জায়গা পর্যন্ত হয়তো এখানে দুই হাজার জায়গা হতে পারে সিজদা জায়গায় বাড়ি দিয়ে মুসলি হেঁটে চলে যেতে পারবেন এতে তার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না না ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটা হচ্ছে বাইনে ইয়ে দেয় মুসল্লি মুসল্লি ব্যক্তি যতটুকু অধিকার রয়েছে মুসল্লি ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে তার সিজদা পর্যন্ত এখন সিজদার বাইরে যদি আপনি পুরো মসজিদ তাকে অধিকার দেন তাহলে তো আর মসজিদে কেউ চলাফেরা করতে পারবে না সে রাস্তায় এসে মসজিদে দরজায় দাঁড়িয়ে যাবে আর মসজিদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না এই কাজটি শুদ্ধ হবে না এবং এটা ইসলামের বিধান হবে না লিখেছেন যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজনের জন্য চলিয়া আছে এবং সেই ব্যাপারে চেষ্টা করিয়াছে এই আমল তার জন্য দশ বছর এতে কাফের চাইতে উত্তম এটা কি সেই হাদিস এ মর্মে দশ বছরের যে হাদিসটি রয়েছে হাদিসটি সহি নয় সনদের দিক থেকে দুর্বল এমন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এখানে একটা সহি হাদিস রয়েছে সেটা হচ্ছে মানে আমার এই মসজিদে আমি এক মাস এতে কাপ করার চেয়ে ওইটা উত্তম সুতরাং বোঝা গেলো এখানে হাদিস এর মধ্যে এই হাদিসটি মানে ফাদায়ে ভাষাগত দিক থেকে ভাষাগত মানে ফাদায়ের মধ্যে উল্লেখ করা রয়েছে হাদিসটি হাদিসটি সনদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় বাকি আমি যে হাদিসটি বললাম এটি সহি সনদে সাব্যস্ত হয়েছে প্রত্যেকটাই মূলত ইসলাম অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম কে মদিনার এক দাসি এসে নবী সাল্লাহ ইসলাম কে নিয়ে যেতেন তার কাছে অথচ তিনি মানে বিশ্ব জাহানের কাছে পেরিত তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিয়ে যেতেন তাই সেক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ আদর্শ আমরা জানি যে তিনি মানুষের প্রয়োজনে সহযোগিতা করতেন তারপরে হাদিসের মধ্যে বলেছেন আবু দাউদের রায়তের মধ্যে এসেছে আল্লাহ হুফি আউনিল আব্দি মায়া আব্দুফি আউনি আফিহি আল্লাহ তালা বান্দার সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দা তার কোনো বন্ধু অথবা কোনো ভাই অথবা কোনো আত্মীয় কোনো ব্যক্তির সহযোগিতায় সে अनुप्राणित सहज होते ঘরে এসে প্রথমে ম্যাস ওয়াক করা কি সুন্দা খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন শেখুল ইসলাম এবিন কাইম রাহিম তালা জাদুল মাহাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন বিন হাদি নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম নবী সাল্লা আলিউসাল্লামের নির্দেশনা এবং হেদায়তের মধ্যে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি ম্যাস ওয়াক দিয়ে শুরু করতেন তাই এই মর্মে সুনান আল খোবরায়ের মধ্যে ইমাম নাসাই রহমতুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন হাদিসটি সনদের দিক থেকে সহায়ী যেহেতু রবি সাল্লাহ আলী ইসলাম আমল সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এটাকে সুন্না বলতে কোনো অসুবিধা নেই ঘরে এসে যদি মেসোয়াক করেন তিনি করতে পারেন তবে মানে ঘরে এসে যদি তিনি তার অন্য কোনো কাজ থাকে তিনি 
অন্য কাজ করতে পারেন সওয়াক কোরআনের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের জন্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় পরিচ্ছন্নতাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিতেন আর মেসওয়াক করার সাথে তো আমরা মুখও ধুয়ে থাকি কিন্তু বাইরে থেকে এসে এটা তো ডাক্তাররা বলেন যে হাত মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হন আর মেসওয়াক তো মুখের ভিতরে এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার বিষয় জি পরিচ্ছন্নতার বিষয় জি তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শেষের যে প্রশ্নটি সেটি পরিচ্ছন্নতার সাথে জড়িত লক্ষণের বিষয় হলো আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলী ইসলাম ছোট বড় ঘরের বাইরের বিভিন্ন বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা যে শুধু এবাদতের বিষয় তা নয় এর মাধ্যমে আমরা শারীরিক মানসিক আত্মিকভাবে উপকৃত হতে পারি এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা অনুসন্ধানী যারা গবেষক তারা এসব বিষয়ে গবেষণা করে চর্চা করে দেখেছেন তার প্রতিটি কথার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ কল্যাণ এবং কল্যাণ যদি আমরা সেটা উপলব্ধি করি এবং চর্চা করি চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনারা ইমেলও করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম আপনারা ইউটিউবে এবং ফেসবুকেও আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন ঠিকানা এন টিভি বিডি ডট কম স্ল্যাশ ইউটিউব ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এন টিভি ডিজিটাল প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামুমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব